很期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来幸福一直在我身边。我就睡沙发，你们俩去睡我的卧室。散会啊！别别别，女儿不要散会啊！呃，妈妈刚看到那边是不是有个储藏间呀、啊？哎，你收拾一下，我跟爸爸就够住了。呃，老秦，这样吧，我们就多留一些日子，好好陪陪女儿，好不好？没问题的了。<笑>我我什么我就这么定了啊！对对对，你什么你呀、啊？帮忙收拾一下嘛，对吧？是是<笑>去收拾房间。心律不齐。呼吸急促。雷哥，一个男的送一个女的回家，这什么情况？嗯，热恋情侣。根据我掌握的情况，秦医生是单身，而且之前从来没有出现过任何关于这个男人的情况。那你就要打起十二宫精神。我跟你说，这个人。很有可能成为你们合作路上的拦路虎。这一类人的学名叫做情敌。先生您好，请问你有预约吗？是你啊，贺总。今天特意过来看预约的猫的吗？预约？我未婚妻什么时候开始？这样吧，我把它带出来，给你看看。贺总，久等了。师兄，我来了。摸一下。贺总，你也在啊？啊，我刚好路过。哎呦，哎，小家伙。哟，睡得好吗？他睡得好吗？我昨天看了一下了，就休息好了，没问题了。现在<咳>你感冒了呀？嗯，赶紧休息去吧，师兄。为了替你接风，晚上我请你吃大餐。我知道这附近排名第一的网红火锅店。好、啊，你也一起吗？好啊,啊，他不用。贺总怎么会进这种又油腻又嘈杂的大众火锅店呢？是吧，贺总？嗯。还是预约了强。嗯，火锅这种东西，高热量又高脂肪，满锅都是油脂，而且都是一些未经专业处理的食材。另外，荤腥跟生冷又同锅，这类你吃，我贺强也从来都不吃。你看吧，我就说他从来不吃。走走，放猫去。嘿，小家伙儿导航附近排名第一的火锅店。嗯，这个好吃。我吃一点。你还记得我爱吃什么？那当然了。你好，先生，请问您是一个人吗？对，我一个人
嗯，请问您是点中锅吗？哦，可以。嗯，双人套餐吗？可以。服务员，拿个披肩。不用。这儿。谢谢。哎，本店还有免费亲生活动，有需要的话。都可以。麻烦您稍微快一点。把袖子撸一下吧。啊，你不是我还忘了吗？那我现在看网上造女妖的文章，好像都不像，怎么回事？啊、哦，何小燕做的。那看来他也不像你描述的那样不通人情了。我承认，他确实也没有那么讨厌。得知您今天生日呀，我们特别为您定制了免费的庆生活动，祝您生日快乐，心想事成，身体健康，早日暴富，寿辰一道闪电。还有什么需要吗？没有了。这哪是给人过生日啊？这明明是大型尴尬现场。真的蛮尴尬的。各位尊贵的来宾，今天是我们三周年店庆，本店有活动，一会儿播放音乐声，音乐声停。如果有顾客能以最快的速度拥抱住一位异性，即可享受五折优惠。如果能拥吻，可免单。拥吻、啊。又是大型虐狗现场。一级风险预警，崩盘前兆。太、啊、呃，这个这个画面实在是非常的优美啊。来，掌声送给我们两位勇敢的帅哥，给我们掌声吧！掌声吧！你不是不来吗？我来看看这家店能不能被收购。那，要不要坐下来吃一口啊？好啊多吃一点，这样。谢谢。好嘞。哎，你想抢婚吗？肯定缺人吧？赶紧把这些人都带走。看了都心烦，有他们在啊，美女都不过来。你说，我这魅力是不是下降了？哎，我对你不感兴趣啊，可是我爱你啊。哎，你别总是把身边人往外推啊，怪不得林维啊当初会出国。突然提他干什么呀？你难道就不想知道他当初离开的原因？他离开自然有他的原因。I don't care。也对，喜欢你的人那么多，少一个不少，对吧？那你就好好努力，争取啊，早日把秦医生娶回家。我看到那个贺，贺贺什么来着？带着孩子来了。啊、爸爸一会儿要去开个会，你先在那儿自己玩会儿吧。在这等爸爸啊！嗨！哎呀，这个小朋友长得可真可爱呀！你叫什么名字啊？可惜了，这么可爱的小朋友怎么不会说话呢？刚才那个是你爸爸，那你妈
妈呢？这个是你，这是你妈妈。叔叔阿姨，你们吃食料，别客气，别客气。你终于回来了哈，爸妈，你们吃了没有？没没吃。你可算回来了，我刚刚一进门，叔叔阿姨追着我要喝酒了。别卖这样啊！我可什么都没说啊，我真的顶不住了，我流了流了。叔叔阿姨，我去跑步了，你慢慢聊。哎，拜拜，好好。好，放个包。放什么包啊？过来。干嘛呀？这么严肃，整天人怪着紧张呢。我们去看过那个贺乔燕了。什么？着什么急呀、啊？我们就是看了他一眼，没有干别的呀。你是不是还想骗我们呀？人贺乔燕的儿子都说了，你是他的妈妈。你想恋爱，我们不干涉；你想结婚，我们不反对。但那个男的带个孩子，这背后的压力和责任，你知道吗？还有。你了解他的过去、他的家庭、他的底细吗？你怎么说的？人家贺小燕跟一个骗子一样啊！哎，你妈说的对啊！明天啊，我们就见见那小子，看他到底是什么样的人，要打算跟你怎么样，你都要跟我们讲清楚的呀、啊！对，这到底怎么回事？你让他亲口来给我们说清楚。哎呀，我跟贺小燕没有关系，你妈信不信？怎么了？哎呦，我怎么突然心脏疼啊？哎呦呦，没事吧？哎，你看，把你妈妈气的心脏病都犯了。这就是我的亲闺女儿，现在长大了，什么事都开始瞒着我了。恋爱瞒着我，分手瞒着我，现在连结婚她也瞒着我了。我还不如没有这个女儿，你让我死了算了。行行行，行吧，别装了。我装什么呀？我装。我现在特别难受，我感觉我就要不行了。我还想什么儿孙福呀？我别说那个丧气话，要走咱俩一起走，咱们天上见。嗯，没事吧？难受，别着急。哎呀，完了完了，若没买到角落，我我先去看一眼啊。石榴土豆特别好吃啊，都吃你。臭丫头。我还收拾不了他了，我。快快快快快！哎呦，哎呀，谢天谢天，你可算把我给救了。嗯。他刚还想上楼去找你呢，我这好不容易找个理由把他给拉下了。我的好，现在不能让他上楼，哥俩还看不上。那就你们先聊，我先上去了啊。那走，拜拜。不邀请我上课？他不是，帮我挡挡太阳，好晒啊。羡慕灯光吗？真很晒的。哎呀，你会晒黑的。秦月，你是不是在害怕什么？我没害怕呀，何总，你找我有什么事儿吗？你说的对。啊，我说什么了？你之前说我们是陌生人。啊，我们确实还不够了解，所以我决定给你一些时间，让你更了解我。就这阵儿？嗯。行，我知道了，何总，你走吧。需要多久的时间？在您过去二十九年的时间里，肯定充满了故事和知识点，堪比一场精彩绝伦的史诗级游戏。想要通关，起码得两年，最多两周的时间。两周还不够我通关连连看呢。我把我所有的资料都按照时间线替你整理好了，记得回去好好看
。如果有什么不知道的或者是遗漏的，随时可以问我，我会照实回答你。行，贺总，我一定回去好好学习你的先进事迹。贺总，再见。他是不是家里藏着什么男人啊？嘿，别了，嗯，说了你爸妈的事没？当然没说。要我说呀，你就让二老静静和江烟算了，别回头吃麻了，别出别了。绝对不行，而且经验告诉我，贺乔燕绝对是个麻烦制造机，得离他越远越好。那你还有什么别的办法吗？你就真不怕二老急了自己跑去找贺小燕？再或者，贺小燕再次冲进咱家，我我怕呀。所以无论如何，明天必须要让他们俩回去。嗯，我看这回啊，叔叔阿姨那是铁了心了，见不到人是不会走的。嗯、不要再玩手机了。准备一下，睡觉。妈咪什么时候搬来？秦医生来了，记得把这个报纸拿掉啊！不是秦医生，是妈咪。哦，知道了啊、嗯。关上手机，睡觉了。你爸爸。喂，好了我想你，小秦医生也想你。再给贺乔燕发信息呢？你倒是发呀！我发，我发也不行吗？嗯。我爸妈说想要约你见面。哎，哎呀，妈妈呀，肚子疼，哎呀，我上厕所。哎呀，哦。医生，嗨，秦医生，嗯，贺先生，你好，我是秦医院的妈妈，骆明媚。阿姨你好，你回了。如果你有时间，能否跟叔叔阿姨见一面？当然，阿姨，我马上去府上亲自登门拜访。你想让我假装和小燕跟妈聊天？对，你要答应跟我妈见面，还要说自己是晚辈，应该登门拜访。这样你就可以名正言顺的把二老送回去。没错，聪明。
，你跟贺香烟聊什么呢？我说我是你妈，我想见见她。<笑>你别说，这个贺乔燕还挺爽快的，居然答应了，还说要亲自登门拜访。闺女，赶紧买票啊！两点的车应该赶得上。快点，快点，快点！妈，再玩几天啊！哎，哎呀，玩几天！哎、妈，哎呦，我妈马上就走了，我好难过。大功告成，回来请你吃饭。老秦，回来了！哎，回来了，回来了！等我放下东西啊，我得去弄个头发。我这发型可不行啊，我还得买条裙子啊。哎，上次你看见我怎么了？不行，哎，等一等啊！炸弹安全解除。刚刚手机突然崩溃了，我刚修完手机出来。你说大功告成是什么意思呀？我还没给阿姨发微信呢。先生，谢谢你愿意让我来到你出生长大的地方，这是不是就代表着你决定尝试接纳我了？不是，这这件事情一两句话说不清楚。总之，总之这是个误会，天大的误会。你先回去，我之后给你解释好不好？我,我还带了、啊，我去买裙子啊。哎，你赶紧去买水果，你买点那个好的。放心好了，卖进口的。蜜、哎、语，妈，见家长是确定双方婚姻关系中至关重要的一步。拿下老丈人和丈母，就赢了。爸，妈，我是已约的未婚夫贺乔月。你胡说八道什么？哎，小贺呃，我是月月的父亲秦秋阳。你叫我叔叔就好了啊，叫爸妈，早了点吧。啊，好的吧。挺好的。<笑>女婿上门，一是要展示自己有着雄厚的经济基础，能够给女孩很好的生活条件。这么多呀？你这是在给皇帝进贡吗？身手不大像的人，你都忍不过。还有一个至关重要的一步，可一箭双雕，什么都别说，夸年轻就对了。您保养的可真好，是吗？我了解过了，您今年虽然五十了，但是看起来只有四十九。如新去保养一下，你费不少。不知道二老喜欢什么，所以吃的、穿的、用的就都买齐了。要不然先坐下吧。啊，对，哎，不用不用了，你礼都送了，人也见了，那那我们就走了，阿妈。哎，你这孩子走什么呀？你给我老老实实坐着，不许插话啊！快进来坐。<笑>老秦，过来呀。啊。坐坐，来快坐。小贺，总听我们月月说起你，说你这人啊特别优秀，特别靠谱。我啥时候说过了？嗯、呃，我们月月呀、啊，也确实是我们的掌上明珠。对于结婚，你有什么考虑吗？二老，请稍等。对于结婚这个项目
，我专门成立了一个项目组，做出了最详尽，也最完整的一个计划，从订婚开始，到婚礼的筹备，再到婚后的事宜，都详细罗列了出来。二位请审阅，如果有什么不明白的地方，随时都可以联系我。妈，你看见没？我跟你说过的，我们结婚就是闹着玩的，都是互换条件的演戏而已。妈。他是可靠，虽然看起来傻头傻脑的，但没想到啊，是个实干的企业家。看来对结婚也是认真的。果然，男人认真起来的样子是最迷人的。他刚说我什么呀，我都能原谅。啊，哎，小何，你是不是带了一个儿子啊？那孩子的妈妈呢？爸，这是人家私事。这个事情必须要问清楚的呀，小贺，其实我们家特别开明，我们绝对不会因为你带着个孩子对这个婚姻呢有什么偏见的啊！你放心，我们就是担心我们月月以后受委屈。小宝的妈妈过世了，这些年都是我带着她。爸妈，你们该问的也问完了，我们就走了啊。哎，嗯，那阿姨再问你一下，你现在彻底放下孩子妈妈了吗？啊！时间线替你准备好，记得回去好好看。如果有什么不知道的或者是遗漏的，随时可以问我，我会照实回答你。小宝的妈妈，对我来说就是至亲的家人，长嫂如母。小宝是你哥哥的孩子呀，我还以为小宝是你的孩子。除了身边知情的人之外，没人知道小宝的生父生母是谁。我也不想让更多人知道。你说这孩子太不容易了啊！这么年轻，又当爹又当妈的。不过你哥哥嫂子在天之灵啊，一定会好好感激你的。小何，阿姨带孩子特别在行，况且那孩子我们都见过，又机灵又懂事儿。你下次忙的时候啊，你就把他交给我们啊，别把自己搞得那么辛苦。您见过小宝了？嗯，月月，月月。你不是给我发过照片吗？这不等于见过了。嗯，一定肚子饿了吧？阿姨给你做饭去啊。你先吃点水果垫垫啊。你招呼客人啊你。一会儿就好啊。来来来来来。这阿姨最拿手的小炒肉，你尝尝啊。再尝尝这个。啊，阿姨您不用忙。多吃点青菜。妈，要不咱们再拿双公筷吧？啊，没关系。我已经很久没有像现在这样跟家人一起吃饭了。说得好，<笑>来来来，喝一点小酒。<笑>喝什么酒呀、啊？你那三高进医院，我可不管你啊。今天我高兴嘛啊，小何啊，必须陪我喝两杯啊。<笑>还两杯，一点儿就一点啊。哎，行了，够够够够够，你看，还越倒越多了。好了好了,好了，哎呀，你必须得管我哎，你而且还得管我一辈子嘞。行。谁管你一辈子？来来，干杯！你慢点啊、嗯！好。哟，全干了呀！哎呀，这孩子，你不能喝就不喝吗？你真实诚啊你！吃菜吃菜啊！来来来，哟，我这锅里还坐着鱼呢，我都忘了。再来一杯。来来，吃菜呀、啊！来来来，鱼鱼来了，鱼来了，鱼来了！你别端热热热的，哎，别热，哎，慢点，哇，烫着了吧？吃吃吃，拿着毛巾一起接着嘛。这个，俺兵哥，你扶一下应该会好一点。好。哎，别用这个，那卫生间有牙膏，抹上牙膏以后它就不起泡了，你赶紧去。是抹酱油。抹什么酱油呀？抹牙膏，抹酱油，抹牙膏，抹酱油，抹牙膏。那这样，我先去抹牙膏。哎，快去。
しまし这么小的空间，竟然塞了这么多东西。但是，为什么反而有一些温馨呢？了你自己。嗯，你说。哦，今天都有打扰，实在不好意思。时间也不早了，呃，我刚刚让司机回去照顾小宝了，不知道方不方便今天晚上在这儿留宿一晚？啊？怎么还有这一桌啊？呃，方便，方便。啊，对，哎，你可以跟我睡、啊，跟你睡什么呀？不过小贺，我们家只有沙发可以睡了，那我先收拾一下。呃，不用麻烦了，阿姨。呃，如果是这样的话，我跟雨月将就一晚上就可以。啊啊！啊！啊！啊！七位男友吗？这家伙是有备而来呀、啊。其实我习惯一个人睡，因为你妈妈做饭真的很好吃。我明天想再吃一顿早饭。你睡沙发，我睡沙发。嗯，凭什么呀？我就没睡过沙发。那我睡沙发。耳朵没连着就叫花。你睡着了。眼睛是说。心跳声就悬。